मित्रों अपने छाला लैक्चर में पॉलिसेकेराइड की चर्चा करी थी पॉलिसेकेराइड आप त्रेम भाई गया है स्टार्च और सैल्युलॉस हमें जो तीजो पॉलिसेकेराइड है ग्लाइकोजन विद्यार्थी मित्रों ग्लाइकोजन है ये स्नायु मगज और यकृत अंदर एन संग्रह थे प्राणीओ ने खोराक न मे बराबर धारो कि तरह के चार के पांच दिवस तो प्राणीओ में जी चरबी है चरबी एम ग्लाइकोजन होने खोराक नहीं मे तो उत्सेचकों की मदद थी ई ग्लाइकोजन में ग्लूकोज में रूपांतर करे जो पोता ने शक्ति मेलवा तो आनानी बात थी ग्लाइकोजन एनु बंधारण विद्यार्थी मित्रों एम आईलो पेक्टीन जो एट हूँ ये भैया था एम क्या एकादी शाखा थी सीवन ओ सी सिक्स आ ग्लाइकोजन बंधारण में वु शाखा जवाब आती प्राणीज स्टार्च तरीके ओ एम सी क्यू में पूछा एवं आखो टॉपिक है फरी कहूँ ग्लाइकोजन बीजू नाम प्राणीज स्टार्च हूका में आप तो कि प्राणियों की अंदर ग्लाइकोजन है यो संग्रह थाय स्नायु यकृत मगज शक्ति पूरी पाड़ उत्सेचकों ग्लूकोज में रूपांतर करे पीछे बोलो यू बंधारण को जो पेक्टीन जो एम वु शाखी हे आती प्राणीज स्टार्च तरीके ओ तो जी सको प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट संयोजन ग्लाइकोजन तरीके संग्रह पा एनु बंधारण एम सी क्यू एम आईलो पेक्टीन ने सामन हो प्राणीज स्टार्च तरीके ओ एम आईलो पेक्टीन करता वु शाखी है एम सी क्यू में क्या संग्रह थाय तो लिखू है मगज यकृत और स्नायुओं अंदर जयरे शरीर ने ग्लूकोज की जरूरत पड़े तरह उत्सेचकों की मदद की ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज में रूपांतर करे ईस्ट और फूग में मड़ी आए थे आ नो एवं टॉपिक हो हमें आप आखो एक टॉपिक भैया था कार्बोहाइड्रेट आ बधु अटाण सुधीन तो ये कार्बोहाइड्रेट नहत्व एट कि क्या क्या जरूरी है तो आ बदाय टॉपिक एम आग क्या 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 आ गया है कि वनस्पति और प्राणियों कार्बोहाइड्रेट अति आवश्यक है औषधों दवाओ बना तत्कालीन स्त्रोत तात्कालिक बराबर एना तरीके वेजनी अंदर मधन उपयोग होता तो लांबा समय सुधी वनस्पतिओ में कार्बोहाइड्रेट हो स्टार्च स्वरूप प्राणी में ग्लाइकोजन स्वरूप हो बड़ी खबर है वनस्पति की कोष दीवाल बेक्टेरिया की कोष दीवाल सैल्युलॉस में बने हो फर्निचर मैं वपरात लाकड़ू पर सैल्युलॉस से आप क्या कीधेलू है इच्छा थाय तो हजी एक वक्य लखी सको कापड़ बराबर कागड़ वगैरे जे है ये सैल्युलॉस में बना नवी उगती जो वनस्पति है य वृद्धि पोता वृद्धि जो बीज हो बीज एम संग्रह स्टार्च उपयोग करे तो विद्यार्थी मित्रों आ क्या कोक दिवस बे मक्स में पूछे कि कार्बोहाइड्रेट संयोजन महत्व समझा तो तब लखी सकसो फरी कहूँ आ ग्लाइकोजन विषय की मत थे जो एम सी क्यू में पूछा बे एम सी क्यू एनु बीजू नाम प्राणीज स्टार्च हूका में कीधु तो कि बंधारण एम आईलो पेक्टीन कर जवे वु शाखा है एटले बीजू क्या क्या थी मड़ी आए तो एक तो फूग है ईस्ट है ई सीवाय संग्रह क्या थे यकृत स्नायु ने मगज उत्सेचको फरी कहूँ जयरे शक्ति खोराक नहीं मे तो ग्लाइकोजन में उत्सेचको ग्लूकोज में रूपांतर कर सकती मेलवा आ विद्यार्थी मित्रों कार्बोहाइड्रेट नहत्व तो कार्बोहाइड्रेट महत्व तो तारी भाषा में लखी सको कि भाई वनस्पति की कोष दीवाल तो कि सैल्युलॉस की बने हो एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है नवी उगति वनस्पति एम रहे बीज है यनी अंदर जो स्टार्च है एन उपयोग करे पता वृद्धि ने विकास मे फर्निचर मैं वपरात लाकड़ू सैल्युलॉस में बनेल हो इच्छा थी तो लखी सको कापड़ और कागड़ एप सैल्युलॉस बने औषधों सौ प्रथम मधन उपयोग होता तो वनस्पति अंदर तक सारी रीते खबर है स्टार्च स्वरूप संग्रह पाए प्राणी में ग्लाइकोजन स्वरूप तो आतु कार्बोहाइड्रेट नहत्व तो विद्यार्थी मित्रों हम आप आ कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पूरा थोड़ा एक नवा टॉपिक चर्चा करवा जाइ रिया है जेन नाम से प्रोटीन विद्यार्थी मित्रों आ महिति प्रोटीन एट ये अपना खोराको बराबर अगत्य घटक है हमें प्रोटीन की महिति मेलवी ए पेला एम मुख्यत्व कया कया तत्वों हाजर हो तो प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सिजन और नाइट्रोजन जो पची फॉस्फरस सल्फर और आयोडिन जी अधातुओं हाजर होने संक्रांति तत्वों हाजर हो तो प्रोटीन में लखीए तो मुख्यत्व प्रोटीन में मुख्यत्व सी एच ओ एन तथा 
पी एस आई जेवी अदत ला पी एस आई नहीं हो आ ध्यान देजो पहले कि पी एस आई मरो चलो जेवी अदतु तो था संक्रांति तो तो इच्छा था ही लकी देवाना एफ ई सी आर एम एन जेड एन वगैरह धातु तो तो वो ही है हवे आ प्रोटीन नो जड़ भी बाजन करो विद्यार्थी भी तो तो पेप्टाइड मरे पेप्टाइड आ प्रोटीन एनु जड़ विभाजन करे जड़ विभाजन तो विद्यार्थी मित्रों अँ तमने मैं पेप्टाइड अने आड़ विभाजन करो पास आड़ विभाजन एट्ले कि पा उमे तो अँ बन से एमीनो एसिड कमीनो नहीं हो बिल कमीनो नहीं करते पाचो एमीनो एसिड पास घना तो मन ही पास खीजिए ए मीनो ए मीना वाला ध्यान दे पे मीनी कही देने ए मीनो एसिड तो हम विद्यार्थी मित्रों आती उलटू के हजी कहो आ जड़ विभाजन कर दो पेप्टाइड बनो आड़ विभाजन कर दो एमीनो एसिड बनो तो हम एमीनो एसिड पानी अणु दूर करे आ जड़ विभाजन पा उमेरा तो यहाँ बनो पानी अणु दूर करे तो ये पेप्टाइड बने अने आवा असंख्य पेप्टाइड असंख्य पेप्टाइड जोड़ा प्रोटीन बनावे तो सौ थी पहला आप हमें आ एमीनो एसिड शू है यनी चर्चा करसू ई एमीनो एसिड खबर पड़ से पीछे यहाँ पेप्टाइड बंद को कहवा खबर पड़ से पची एम प्रोटीन शू ए चर्चा करिए तो एक वक्त नजर कर लियो हम विद्यार्थी मित्रों आ एमीनो एसिड ये शू है ध्यान आप तो नाम ज सूचे ए मीनो एसिड तो विद्यार्थी मित्रों ए मीनो एट तो कह साहब एन एच टू समूह हो तो एने ए मीनो कहवा एसिड एट तो कह विद्यार्थी मित्रों कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच समूह हो तो एने एमीनो एसिड कहवा सौ प्रथम आहिति एमिल फिशरे आपी थी लखी एक वाक्य के सौ प्रथम एमिल फिशर आल्फा एमीनो एसिड में प्रश्न साहब आ आल्फा के लिख तो विद्यार्थी मित्रों हूँ अँ एमीनो एसिड न सामान्य सूत्र लखू छू आ सी एच एन एच टू सी डबल ओ एच आने अपने नाम आप विद्यार्थी मित्रों आल्फा एमेनो एसिड शाट आने आल्फा एमेनो एसिड कीधु तो क्रियाशील समूह धराव तो कार्बन है य आल्फा थे और आल्फा पर आ कहो है तो कि ए मीनो कमीनो नाय बराबर ए मीनो आ साहब आर एट हूँ तो ध्यान देंज तरा मगज में जी आर एट आल्काइल ग्रुप है मिथाइल इथाइल ई नहीं हो अँ आर एट आवा कूदरत में आवा वीस जटला एमीनो एसिड जाता है यमा हूँ अँ त्रक लखू छू ये फरजियात याद राखवा ना एवं नहीं याद रिय तो राखवा नाम बोलो बराबर एमीनो एसिड जटला वीस जटला है पाँच छना लागड़ी कह बस मेस वाला पाचा भरी जाओ पाचा भरी जाओ ग्लाइसिन एलेनाइन फिनाइल एलेनाइन आर्जीनिन हिस्टिडीन लाइसिन ल्यूसिन वेलिन एस्पाटिक एसिड ग्लूटामिक एसिड सीरीन बस साहब बस ओके हम आप फरी कहूँ आ आर एट आलकाइल समूह पूरत मर्यादित नहीं आ याद रखो हमें हूँ अँ आर जगह एच मूकू एच तो तमु सूत्र शू थे मैंने कहते तो, तो कह साहब अँ एच अँ सी एच अँ एन एच टू अँ सी डबल ओ एच साहब आ सूत्र थे तो विद्यार्थी मित्रों आम ग्लाइसिन फरजियात याद रखवा आम ग्लाइसिन हमें हूँ सी एस थ्री मूकू आर जगह सी एस थ्री सी एच एन एच टू सी डबल ओ एच तो विद्यार्थी मित्रों आम एलेनाइन 
याद रखो आने जरूरत अपने नेक्स्ट लेक्चर में पड़ से हूँ पी कही हम विद्यार्थी मित्रों मोस्ट आईम पे एम सीक्यू आ बदाई एमीनो एसिड है याथमिक है प्राथमिक एकज एमीनो एसिड एवं है कि जो द्वितीय एमीनो है हमें साहब खबर केम पड़े कि प्राथमिक है तो कि एन एच टू है एन एच टू यीजा एकज कार्बन आ जोड़े एट प्राथमिक अँ एन एच टू है हमें आ बाजू खोपचा में आओ अ ध्यान आप विद्यार्थी मित्रों आम हो आम तो आने वन डिग्री एम आई कहवा प्राथमिक एम आईन ब परंतु प्रोलीन ज केव भाई द्वितीय एम आईन आ एम सीक्यू तरीके याद रखो बदाज प्रोलीन सीवाय एमीनो एसिड प्राथमिक है प्राथमिक अथवा तो वन डिग्री एम आईन है जयरे प्रोलीन ज द्वितीय काउंस में लखो तो टू डिग्री एम आईन से आ प्रोलीन न सूत्र मत जाए दौरु छू विद्यार्थी मित्र आ प्रोलिन बंधारण है एक आइसिन ना बंधारण एम प्रोलिन बंधारण है बराबर जेम तब जी सको एन एच है एन एच एट द्वितीय कीधु आ एम सीक्यू मैं याद रखो हजी बोलो आज आटलो टॉपिक है यदो एम सीक्यू में जाए हमें आधारा एक बे एम सीक्यू हम आ नाम केम पड़ा भाई ग्लायसिन टाइरोसिन आ बदाय बराबर आ एलेनाइन तो यहाँ एक बेना रूढ़िगत नाम है अथवा तो एक बे से मेलव्या था एने आधार नाम है एम ग्लायकस एना ग्लायसिन आ तो ग्लायकस अर्थ थाय स्वादे गैडू और ग्लायसिन स्वादे गैडो है तो ध्यान ग्लायसिन सेना नाम उतरी आ तो याद रखो ग्लायकस ग्लायकस अर्थ थे स्वादे गैडू बराबर एना पर ग्लायसिन लखाए आ एक एम सीक्यू बीजो एक है टाइरोसिन तो टाइरोसिन टाइरस पर उतरे एवं टाइरस जेनो ग्रीक भाषा में केम आर्थ थो स्वादे गैडू एम एन अर्थ थाय चीज और सौ प्रथम टाइरोसिन चीज में मेलव्य तू बराबर एटले हूँ अँ लखीश टाइरोसिन टायरस पर उतरेलो टायरस एट चीज थे एट आवा बे याद रखो हमें फरी चर्चा करिए विद्यार्थी मित्रों एमीनो एसिड पीछे आप पेप्टाइड पर जसू पी प्रोटीन पर विद्यार्थी मित्रों एमीनो एसिड एट तो सौ प्रथम आनी महिति एमील फिशरे आपी थी एमीनो एट एक एन एच टू समूह होने सी डबल ओ एच एट एसिडिक समूह हो तो तब जो सको आ आल्फा एमीनो एसिड आ सूत्र है ध्यान 
आज लिखो आ अल्फा एम्यूनो एसिड नु सामान्य सूत्र छे आर सी एच एन एच 2 सी डबल ओ एच आनी अंदर एसिडिक समूह पण छे आणि बेसिक समूह पण छे ई याद राखजो हालो હવે મે તમને આ આર ની જગ્યાએ 3 3 સૂત્ર કીધા કે ભાઈ હું એકવાર એચ મૂકું તો એનું નામ ગ્લાયસિન થાય હવે ધ્યાન ગ્લાયસિન ને ક્યારેક આમ પણ લખેલું હોય તો એમ નહીં કહેતા કે આવું કોઈ દેવું જ નથી સબ NH2 CH2 CWH ઈ જ છે જોઈ લ્યો આ NH2 આ H આને આપી દ્યો CH2 CWH આ LN9 CS3 ફિનાઇલ LN9 હવે ટુકાક શરીર રૂપ પણ યાદ રાખજો ग्लाइसिन हो ग्लाइसिन एने टूकाक शरीर रूप में हूँ लखीश जी एल वाय एट ग्लाइसिन एल एन आईन ने ए एल ए एल आ एवं नहीं होने फिनाइल एल एन आईन ने लखसु विद्यार्थी मित्रों पी एच ई क्या जी एल वाय लिखो एट ग्लाइसिन समझा ए एल ए लखेलू हो तो एल एन आईन समझा पी एच ई लखेलू हो तो फिनाइल एल एन आईन समझा बदाज है बदाज जो लो प्राथमिक है ये तमने कीधु एक तो प्राथमिक बे तो द्वितीय ने त्रन मत प्रोली न एक केव भाई तो के के द्वितीय है शाटे तुम सूत्र कहे बे एम सी क्यू को दिख पूछा कि ग्लायसिन तो ये ग्लायकस पर उतरी आलो शब्द है ग्लायकस एट स्वादे गड़ियू और टाइरोसिन एना टाइरस जो चीज थी चीज में मेड़ेलो हो सौ प्रथम बराबर एना उतरे वो हमें विद्यार्थी मित्रों एना आग एमिनो एसिड न वर्गीकरण हम विद्यार्थी मित्रों ध्यान एमिनो एसिड न त्र प्रकार में वर्गीकरण थे सूत्र पर एसिडिक एमिनो एसिड बेजिक एमिनो एसिड और तटस्थ एमिनो एसिड बराबर है तो यहाँ पहला आप लखीए एसिडिक एमिनो एसिड एसिडिक एमिनो एसिड पी लख बेजिक पीछे लख तटस्थ तो आ बाजू आज आम ज समझा दीजो आ एमिनो एसिड न सूत्र है जो एन एच टू समूह करता एन एच टू समूह करता सी डबल एच समूह की संख्या वू होटे कि बेजिक करता एसिडिक समूह की संख्या वू है तो ये एसिडिक एमिनो एसिड कहवा उलटू सी डबल ओ एच करता एन एच टू समूह की संख्या वू होटे कि एसिडिक करता बेजिक समूह की संख्या वू हो तो एने बेजिक एमिनो एसिड कहवा संख्या सरखी हो तो ये तटस्थ एमिनो एसिड कहवा आ त्रे त्र जो लियो य तटस्थ एमिनो एसिड ने उदाहरण से जो एक आने एक आ बे हरखी संख्या है एवं सूत्रों से कि जेमा एक में सी डबल ओ एच समूह की संख्या वू हो तो एने एसिडिक एमिनो एसिड कहवा एन एच टू की संख्या वो हो तो बेजिक टूक में नाम पर एसिडिक तो एसिडिक समूह वो बेजिक तो बेजिक समूह वो तटस्थ तो कि बेहरखा तो एसिडिक एमिनो एसिड की व्याख्या लखी हो तो जे एमिनो एसिड में जे एमिनो एसिड में बेजिक समूह एट के एन एच टू करता एसिडिक समूह की संख्या वो हो एसिडिक समूह एट सी डबल ओ एच संख्या वू हो एमिनो एसिड ने अथवा एसिडिक एमिनो एसिड कहे चलो हम बात करिए बेजिक एमिनो एसिड तो हूँ ओनी जेम वाक्य जाते लखो अपनी जूनी प्रथा वाक्य जाते लखो तो महाराज एवं लग से वाक्य जाते लखसु कई बाधो नहीं आनी व्याख्या हूँ लख सो जे एमिनो एसिड में एसिडिक समूह करता बेजिक समूह की संख्या वो हो खबर पड़ गई ने भाई एसिडिक करता बेजिक संख्या वो होने कहवा बेजिक एमिनो एसिड और तीज तटस्थ 
एमिनो एसिड चलो तटस एमिनो एसिड एट तो के के एसिडिक ओ ने बेजिक समूह की संख्या केवी हो सरखी हो हमें मोस्ट आईएमपी एम सी क्यू टोटल मैं तमने वीस कीधा के वीस आना बे आना बेजिकना त्रन से टोटल के पाँच साहब ई पाँच न याद रखा हो तो आप पंदर याद रखना हाँ साहब तो ई हारू पड़े पंदर याद रखा है पाँच याद न रखे का भीम जो था आ पाँच याद रखा आना बे आना बे एसिडिक एमिनो एसिड बे बोलू छू याद रखो एस्पार्टिक एसिड ने ग्लूटामिक एसिड हजी बोलू एक उदाहरण एस्पार्टिक एसिड एनु तब सूत्र आप बुक में जोशो तो यहाँ सी डबल एच वू हे एन एच टू करता आलूटामिक एसिड आ बेना उदाहरण याद रखो आना त्रन से आर्जीनिन हिस्टिडीन और लाइसिन साहब बस वो नींदर आए हमें आर्जीनिन हिस्टिडीन लाइसिन साहब मार आ पांच न याद रखवा तो अँ बोलू पंदर हो एम आठ ड बोलू छू एक ग्लाइसिन एलेनाइन फिनाइल एलेनाइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन वेलिन प्रोलिन सीरिन बस साहब आ पांच हारा है हम आने केम याद रखू ए गल्लू गल्लू नहीं ए गल्लू हूँ अथवा ए ग्लू ए ग्लू नहीं बोलू हूँ तो ए गल्लू तो एट्ले एस्पार्टिक एसिड और गल्लू एट ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक पूछे तो हूँ ए गल्लू याद रखो हम बेजिक एम एसिड पूछे तो फिस्ट नाम है बड़ू फिस्ट ना हॉस्टेल में रहता है तो रविवार राह जता है मारी जम खाऊ धरा हो का तो क्या रविवार बपोरे से मस्त आम मिष्टान ने तो मिष्टान ने जो हो तमने जो बहु भावे बराबर शिखन ने गुलाब जांबू चाली चाली पचा पचा खाई जाए वो नहीं फिस्ट कहवा फिस्ट एट्ले राह जता हो वक्य वो उच्चार थी जाए कि आज फिस्ट लाइ आज फिस्ट लाइ एट के आई हमें फिस्ट की जगह आप हिस्ट कर देस हूँ बोल तो आज हिस्ट लाइ आज हिस्ट लाइ तो ये विद्यार्थी मित्रों बेजिक एमिनो एसिड ने सूत्र थी गया आज हिस्ट लाइ तो जो आ आर्जीनिन हिस्टिडीन और लाइसिन आ त्र आम सी क्यू में याद रखो ए गल्लू तो एसिडिक और आज हिस्ट लाइ तो बेजिक आ सीवाय तमने जटला आवड़ता हो बदाय तटस्थ में तब लखी सकसो एक वक्त नजर कर लेजो विद्यार्थी मित्रों आज त्रन आप बात करी एज रीते ध्यान आपजो आ बाजू बे प्रकार में वर्गीकरण थे जम एसिडिक बेजिक ने तटस्थ है ये चर्चा करिए ना एवं बे टॉपिक आवश्यक एमिनो एसिड और बिन आवश्यक एमिनो एसिड तो नाम तो पहला लख बाकी कहीं न आड़े तो याद रहिए एक आवश्यक एमिनो एसिड और एक बिन आवश्यक एमिनो एसिड छोक अंग्रेजी में कहवा एसेंशियल आने कहवा बराबर अन एसेंशियल हमें आवश्यक एमिनो एसिड एट तो जे एमिनो एसिड न शरीर में संश्लेषण थत नहीं आहार मार्फते लेने आवश्यक एमिनो एसिड आहार आ याद रखो तो आवश्यक जे एमिनो एसिड न शरीर में संश्लेषण थत नहीं परंतु आहार मार्फते मे आवश्यक एमिनो एसिड कहवाई चलो तो बिन आवश्यक को कहवा तो तमने खबर आने करता उल्टू 
જે એમનો એસિડનું શરીરમાં સંશ્લેષણ થતું હોય ટૂંકમાં આહાર મારફતે નથી મળતા એ બધા બિન આવશ્યક એમિનો એસિડ જે એમિનો એસિડનું શરીરમાં સંશ્લેષણ થતું હોય તેને બિન આવશ્યક એમિનો એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનાથી આગળનો ટૉપિક છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું થેન્ક યુ